So, hi students, how are you? So, in this video, we are going to discuss about uh, plane mirrors. Okay, so plane mirrors kind of form line of the plane mirror. La எப்படி இமேஜை வந்து நம்ம ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணுறது எப்படி இமேஜை கண்டுபிடிக்கிறது என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் என்ன பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க டெய்லி நம்ம சேனல்லேருந்து ஃபிசிக்ஸ் வீடியோஸ் வந்துட்டுருக்கு கவனிங்க பிளைன் மிரர் ஓகே ஸோ பிளைன் மிரர் வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் மிரர்ஸ் வந்து போன வீடியோவில் பார்த்தோம் ஸோ போன வீடியோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கும் அதை பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக புரியும் ஸோ டெஃபினட்டாக போன போன வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க ப்ரீவியஸாக நம்மளுக்கு ரெண்டு வீடியோஸ் இருக்குது பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக உங்களுக்கு புரியும் ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பிளைன் மிரர் ஸோ பிளைன் மிரரில் இமேஜை ட்ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு சில பேசிக்கான டேர்ம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே ஸோ அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு டேர்ம்ஸ் வந்து பிளைன் மிரர்ஸில் முக்கியமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இப்போ இது தான் நம்மளோட பிளைன் மிரர் இந்த பிளைன் மிரரில் இந்த சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து நம்ம சில்வர் கோட்டிங் கொடுத்துருக்கோம் இது வந்து ஷைனிங் சைட் ஓகே ஸோ லைட் வந்து இந்த டேரக்ஷனில் தான் வந்து படும் இப்போ பிளைன் மிரருக்கு நம்மளுக்கு ரெண்டு டேர்ம்ஸ் வந்து முக்கியம் ஒன்று வந்து பிரின்ஸிபல் ஆக்சஸ்ன்னு சொல்லுவா இன்னொன்று வந்து என்னது போல் ஒன்று வந்து பிரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் இன்னொன்று வந்து என்னது போல் அப்படின்றா ஸோ திஸ் இஸ் பிளைன் மிரர் நான் வந்து முதல்ல நம்ம பிரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் அண்ட் போல் என்னன்றத பார்க்கணும் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு மூணு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இப்படி வச்சா பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இல்லையா பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் டூ திஸ் இஸ் பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் த்ரீ ஸோ டோட்டலாக மூணு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நம்ம எடுத்திருக்கோம் இப்போ இது நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இப்போ பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்டில் இருந்து ஓகே நான் வந்து மிரருக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ண போகிறேன் பட் ஆனால் அந்த லைன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பி பர்பண்டிகுலர் டு த பிளைன் மிரர் இது வந்து பிளைன் மிரர் பிளைன் மிரருக்கு பர்பண்டிகுலராக இந்த லைன் இருக்கணும் அந்த லைன் தான் என்னது அதாவது ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து அந்த மிரருக்கு லைன் ட்ரா பண்ணுறேன் ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து மிரருக்கு லைன் ட்ரா பண்ணுறேன் பட் தட் லைன் ஷுட் பி பர்பண்டிகுலர் டு வாட் மிரர் ஸோ அது மாதிரி நான் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ண டேஷ் லைன்ஸ் தான் ட்ரா பண்ணுங்க டெஃபினட்டாக டேஷ் லைன்ஸ் தான் போடணுமான்னு கிடையாது டேஷ் லைன்ஸ் போட்டால் பெட்டர் ஓகே ஸோ இந்த லைனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ப்ரின்ஸிபல் பிஏஎல் தான் இப்போ வரணும் ப்ரின்ஸிபலுக்கு ஆப்டிக்ஸில் பிஏஎல் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ரின்ஸிபல் ஸோ ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் ரைட்டா இப்போ அதே மாதிரி இந்த ரெண்டாவது ஆப்ஜெக்டுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மிரருக்கு இந்த சைடில் இருக்கா ஸோ இந்த இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்குன்னு ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் நம்மளுக்கு எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து நான் ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்டில் தான் ஐ நீட் டு ட்ரா அ லைன் தட் பட் தட் லைன் ஷுட் பி வாட் பர்பண்டிகுலர் டு த பிளைன் மிரர் ஓகே அதே மாதிரி இது வந்து நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் தேர்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இதிலேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து சி ஆப்ஜெக்டுக்கு பர்பண்டி பிளைன் மிரருக்கு பர்பண்டிகுலராக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணணும் இல்லையா ஸோ பட் ஆனால் இங்கே வந்து மிரரே கிடையாது மிரர் இதோட முடிஞ்சிருச்சு ஸோ மிரர் இங்கே ஆரம்பிக்குது இங்கே முடிஞ்சிருச்சு ஸோ நான் இப்போ எங்கே ட்ரா பண்ணணும் ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் அப்படின்னா இந்த மிரர் இதோட முடியுது இல்லை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து இந்த மிரரை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ மிரர் வந்து இதோட முடிஞ்சிருச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வேர்ச்சுவலாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க டேஷ் லைன்ஸ் போட்டு ஓகே இது பிளைன் மிரரை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இங்கே இருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் யூ நீட் டு ட்ரா அ லைன் பட் தட் லைன் ஷுட் பி வாட் பர்பண்டிகுலர் டு ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் நீங்கள் டேஷ் லைன்ஸ் போடுறதே பெட்டர் ஓகே டேஷ் லைன்ஸே போடுங்க ரைட் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கான ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் வந்து இந்த லைன் இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கான ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் வந்து இந்த லைன் ஸோ ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் வரும் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக பிளைன் மிரருக்கு இதை படிக்கிறோம் ஓகே ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு நம்மளுக்கு இது வந்து நம்மளோட ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் ரைட்டா இப்போ அடுத்து கவனிங்க நம்ம இந்த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து மிரருக்கு பர்பண்டிகுலர் லைன் வரைஞ்சோம் அது ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ்ன்னு கூப்பிட்டோம் இப்போ இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் வந்து இந்த இன்டர்செக்ஷன் நான் நான் லைனை ட்ரா பண்ணேன் பட் தட் இஸ் இன்டர்செக்டிங் வித் வாட் மிரர் அந்த இடத்துக்கு பேர் வந்து பிஓஎல்இ போல் கேபிட்டல் பி லெட்டரால் டினோட்
ஓகே இது வந்து கம்ப்ளீட்லி பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் அண்ட் போல் ஒரு பிளைன் மிரருக்கு எப்படி நம்ம இமேஜஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ரைட் ஸோ மெத்தட் டு ஃபைன் இமேஜ் ஓகே மெத்தட் டு ஃபைன் இமேஜ் இன் கேஸ் ஆஃப் வாட் பிளைன் மிரர்ஸ் நம்மளுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று வந்து ரே டயக்ராம் மெத்தட் இன்னொன்று வந்து ஃபார்முலா மெத்தட் ஸோ வி ஹேவ் டூ மெத்தட்ஸ் ஒன்று ரே டயக்ராம் மெத்தட் இன்னொன்று வந்து என்னது ஃபார்முலா மெத்தட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரே டயக்ராம் மெத்தடை பார்க்கலாம் சி இங்கே நம்ம ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம ரீகால் பண்ணணும் போன வீடியோவில் நான் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தேன் என்ன சொல்லியிருந்தேன் நம்மளுக்கு ஒரு இடத்துல இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா ரேஸ் ஷுட் மினிமம் எத்தனை ரேஸ் டூ ரேஸ் ஷுட் மீட் அட் அ பாயிண்ட் இல்லை மோர் தென் டூ ரேஸ் மீட் அட் அ பாயிண்ட் அந்த இடத்துல தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இமேஜ்னு சொல்லுவோம் ஆஃப்டர் ரிஃப்ளெக்ஷன் முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஆஃப்டர் ரிஃப்ளெக்ஷன் த ரேஸ் நீட் டு மீட் கரெக்டாக இல்லையா ஸோ அதே தான் இங்கேயும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரே டயக்ராம் மெத்தட் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது நம்மளோட மிரரா பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓ எடுத்துருக்கோம் ஸோ திஸ் இஸ் மை மிரர் இந்த மிரருக்கு ஃப்ரண்ட்டில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓ வச்சுருக்கேன் இப்போ இதோட மிஜ இமேஜாக எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ரேடை இப்போ ரெண்டு மெத்தடுமே ரொம்ப எஃபெக்டிவான மெத்தட் எதுவுமே நீங்கள் விட்டுறக்கூடாது எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ இது வந்து நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஐம் கோயிங் டு ட்ரா த ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் ஓகே ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் ட்ரா பண்ணிக்கலாமா அப்போ இந்த இடம் என்னது போல் இந்த இடம் பாயிண்ட் பி ஐ நீட் டு காலிட் அஸ் வாட் போல் ரைட் ஸோ இது வந்து நம்மளோட ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் சரி இப்போ லைட் வந்து சரி நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஆப்ஜெக்ட்ன்றது இட்ஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் இங்கேருந்து நிறைய ரேஸ் வந்து எல்லா டேரக்ஷன்லேயும் எமிட் ஆகும் அப்போது இங்கேருந்து ஒரு ரே வந்து போகுதா ஒரு ரே எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஒரு ரே எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் எந்த ரேனாலும் எடுத்துக்கலாம் ஓகே மேபி யூ கேன் டேக் திஸ் ரே ஆல்சோ உங்கள் இஷ்டம்தான் நான் வந்து இந்த ரெண்டு ரேஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு நிறைய ரேஸ் வரும்போது நம்ம ரெண்டு ரே மட்டும் நான் லைட் ரே எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல போய் லைட் போய் இன்சிடென்ட் ஆகுது ஸோ லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்ளை பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ஷுட் பி ஈக்குவல் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் கரெக்டாக இதான நம்மளுக்கு ரிஃப்ளெக்டட் ரே இது இன்சிடென்ட் இது ரிஃப்ளெக்டட் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இன்சிடென்ட் ஆகுதா ஸோ இங்கே ஒரு நார்மல் நார்மலுக்கு ஸோ இந்த ஆங்கிள் என்ன ஆங்கிள் இருக்கோ அதே ஆங்கிள் தான் இதுக்கும் இருக்கணும் பை லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஸோ இது வந்து ரிஃப்ளெக்டட் ரே இது ஒரு ரிஃப்ளெக்டட் ரே இந்த ரெண்டு ரிஃப்ளெக்டட் ரேயும் மீட் ஆகுமான்னு பார்த்திங்கன்னா கிடையாது இந்த ரே ரெண்டு ரேயுமே இப்படி போகுது கரெக்டாக இல்லையா பட் ஆனால் இதை நீங்கள் பின்னாடி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா போத் தீஸ் ரேஸ் போத் தீஸ் ரேஸ் ரெண்டுமே நம்ம டேஷ் லைனில் தான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது ஒரு இடத்துல மீட் ஆகுதா ஸோ அந்த இடம் தான் நம்மளுக்கு இமேஜ் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்டோட இமேஜ் வந்து நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல வரும் ஸோ ரெண்டு ரேஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன் யூ கேன் டேக் திஸ் ரே ஆல்சோ நான் ரெண்டு ரே மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் இது இன்சிடென்ட் ரே இன்சிடென்ட் ரே இது வந்து நார்மல் இன்சிடென்ஸ் தான் வாட் இஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இந்த இடத்துல நார்மலும் இது மீட் ஆகுறனால நோ பட்ட ரே என்ன ஆகும் அப்படியே ரிட்டர்ன் ஆகிடும் பட் பின்னாடி நீங்கள் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுவும் இந்த இடத்துல தான் மீட் ஆகும் ஸோ எனி ரே நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே நான் ரெண்டு ரேஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் அதுவே அந்த ரெண்டு ரேஸ் மீட் ஆகிற இடத்தையே நான் இமேஜின்னு சொல்லி கூப்பிடலாம் எஸ் இட் இஸ் கரெக்ட் இதே மாதிரி இது பேர் இது வந்து நம்மளே நம்மளோட எக்ஸ்டெண்டட் ஆப்ஜெக்ட் இந்த எக்ஸ்டெண்டட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நீங்கள் எப்படி இமேஜ் கண்டுபிடிப்பீங்க இது வந்து உங்களோட டாஸ்க் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸ்க்ரீனை பாஸ் பண்ணிட்டு இது வந்து ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் ஆப்ஜெக்ட் இது மேலே டாப் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இது பாட்டம் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் பி ஸோ இதோட இமேஜை நீங்கள் எப்படி ட்ரேஸர் பண்ணுவீங்க இது உங்களுக்கான டாஸ்க் ஓகே இப்போ நம்ம எப்படி இதுக்கான இமேஜை ட்ரேஸர் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் கவனிங்க சரி நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த பாட்டம் மோஸ் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இந்த பாட்டம் மோஸ் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் இந்த பாட்டம் மோஸ் பாயிண்ட்டு இருந்து நிறைய ரேஸ் வரும் ஓகே ஸோ இந்த இதில் நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் எடுத்துக்கலாமா இந்த இடத்தோட ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் என்னது கரெக்டாக நம்ம ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணணும் தட் ஷுட் பி பர
அதே மாதிரி இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரேயும் நான் ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணுறேன் ஏதோ ஒரு இடத்துல மீட் ஆகும்ல அந்த இடத்துல தான் நம்ம என்ன சொல்லணும் இந்த பாயிண்ட் பி இந்த பாட்டம் ஹவுஸ் பாயிண்ட் வந்து பி இல்லையா அதோட இமேஜ் வந்து பி டேஷ் அதாவது என்ன தான் இது ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் நம்ம மேலே டாப் மோஸ்ட் பாயிண்டர் இந்த டாப் மோஸ்ட் பாயிண்ட் ஏவோட இமேஜை தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி இந்த பாட்டம் மோஸ் பாயிண்ட் பியோட இமேஜை தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி அதே மாதிரி மேலே உள்ளது எடுத்துக்கலாமா மேலே உள்ளது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பிகினிங்கில் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா பிகினிங்கில் இப்போ தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஆப்டிக்ஸ்னா டோன்ட் ஸ்கிப் எனி ஸ்டெப்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நான் இப்போ ட்ரா பண்ணுறதை நீங்கள் வந்து கைப்பட நீங்கள் எழுதணும் அப்போ தான் இது வந்து மறக்காது ஓகே ஸோ யூ ஹவ் அ லாங் டேர்ம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சரி இப்போ இங்கேருந்து ஆப்ஜெக்டு ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ்ஸா ஆ இப்போ இந்த இடத்த நம்ம போலன்னு கூப்பிடுவோம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இங்கே ரெண்டு ரேஸ் எனி டூ ரேஸ் எடுத்துக்கலாம் நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் இந்த ரே எடுத்துக்கிறேன் இங்கேருந்து ஒரு லைட் ரே போய் படும் இல்லை பட்டு என்ன ஆகிடும் அப்படியே ரிட்டர்ன் ஆகிடும் அதே மாதிரி இங்கே போய் படுற ஒரு ரே எடுத்துக்கலாமா ஆ இது வந்து நார்மல் ஸோ இது வந்து ரிஃப்ளெக்டட் ரே இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரேயை பின்னாடி ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணலாமா அதே மாதிரி இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரேயும் ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணலாம் அந்த ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணுற இடம் தான் என்னது ஏ டேஷ் ஸோ ஏ வந்து ஆப்ஜெக்ட் இப்போ சரி இது வந்து ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் ஆப்ஜெக்ட் பா பட் ஆனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா பாட்டம் மோஸ் பாயிண்ட்டையும் டாப் மோஸ் பாயிண்ட்டை மட்டும் ட்ராக் பண்ணுறேன் ஸோ ஏவோட இமேஜ் வந்து ஏ டேஷ் பியோட இமேஜ் வந்து பி டேஷ் இப்போ ஏ டாப் மோஸ் பாயிண்ட்டையும் பாட்டமையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்ல அப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிடலாம் ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட வேண்டி தான் டாப் பாயிண்ட்டோட இமேஜையும் பி பாயிண்ட்டோட பாட்டமோட இமேஜையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் தட் வில் பி த என்டயர் இமேஜ் பட் இங்கே ஆரோஸ் போட்டிருக்கா இங்கேயே நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஆரோ மேலே ஏன்னா இந்த ஆப்ஜெக்டோட ஹெட்டு வந்து இங்கே எக்ஸ்டெண்டட் ஆப்ஜெக்டோட ஹெட்டு மேலே ஆரோ போட்டிருக்கு அதே மாதிரி இங்கே தான் அதோடய இமேஜ் வருது ஏவோட இமேஜ் ஏ டேஷ் இங்கே தான் வருது ஸோ ஆரோ இங்கே தான் நான் போடணும் ஸோ திஸ் இஸ் மை ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஏபி இஸ் மை ஆப்ஜெக்டு ஏ டேஷ் பி டேஷ்ன்றது என்னது என்னோடய இமேஜு இது வந்து ரே டயக்ராம் மெத்தட் ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சி நான் ப்ராக்டிஸ்க்கும் உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் தரேன் இந்த வீடியோலேயே இப்போ நம்ம அடுத்த ஃபார்முலா மெத்தட் ஒன்று இருக்குது அதை பார்த்துட்டு வி வில் டூ சம் ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஓகே ரைட் ஸோ ஃபார்முலா கவனிங்க ஃபார்முலா மெத்தட் என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த பிளெயின் மிரருக்குன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அது என்னென்னா வி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் யூ இந்த டெக்னிக்கை வச்சும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் பட் திஸ் இஸ் ஃபார்முலா பேஸ்டு ரே டயக்ராம் மெத்தடும் ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டானது அதுவும் உங்களுக்கு ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இது வந்து ஸ்டாண்டர்டான ஃபார்முலா மெத்தட் சரியா வி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் யூ இங்கே யூன்றது என்னென்னா ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த போல் ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஃப்ரம் த போல் ஓகே அதே மாதிரி வீன்றது என்னது இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் ஃப்ரம் வேர் போல் ஸோ எல்லா டிஸ்டன்ஸுமே நீங்கள் எங்கேருந்து மெஷர் பண்ணணும் போலில் இருந்து தான் மெஷர் பண்ணணும் போலுன்றது என்னது நம்மளோட ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் வந்து மிரரோட கட் ஆகக்கூடிய அந்த இடத்த நம்ம என்ன சொல்கிறோம் போல் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றோம் ஸோ போலில் இருந்து அந்த ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் இஸ் யூ போலில் இருந்து இமேஜோட டிஸ்டன்ஸ் இஸ் வாட் வி ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் யூ சரி கவனிங்க இப்போ இதுதான் என்னோடய ஆப்ஜெக்டாக இதுதான் என்னோடய மிரர் இதுதான் என்னோடய மிரரு இதுதான் என்னோடய ஆப்ஜெக்ட் ரைட் ஓ இது மிரரு இது என்னோடய ஆப்ஜெக்டு ஸோ ஆப்ஜெக்டில் இருந்து இது வந்து நம்மளோட ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் போ பண்டிகுலர் ரைன் கரெக்டாக இல்லையா இப்போ கவனிங்க இதுதான் போல் போலில் இருந்து ஆப்ஜெக்டுக்கு மெஷர் பண்ணக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னது எனக்கு யூ போலில் இருந்து ஆப்ஜெக்ட் மெஷர் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் யூ அதே மாதிரி போலில் இருந்து இமேஜோட டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறல அது வந்து எனக்கு என்னது வி போலில் இருந்து ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் சரி ஆனால் எங்கே எப்படி மெஷர் பண்ணணும் அலாங் த ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் தான் மெஷர் பண்ணணும் பா இது நம்மளோட ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் பா இங்கே போலில் இருந்து இங்கே மெஷர் பண்ணிட்டு வரணும் யூ ஷுட் நாட் டேக் நீங்கள் ரேண்டமாக ஏதோ ஒரு இதான் எனக்கு போல் இங்கேருந்து எடுத்துக்கூடாது இதால் வந்து ஆப்ஜெக்டோட லென்த்துலாம் சொல்லக்கூடாது ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸில்
இப்போ நம்ம லைட் டேரக்ஷனில் மெஷர் பண்ணுறோம் நல்லா கவனிங்க லைட் டேர போலில் தான் மெஷர் பண்ண போகிறேன் போலில் இருந்து லைட் டேரக்ஷனில் மெஷர் பண்ணால் இட் இஸ் டேக்கன் அஸ் பாசிட்டிவ் போலில் இருந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் லைட் போகிற டேரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் நான் மெஷர் பண்ணால் இட் இஸ் டேக்கன் அஸ் நெகட்டிவ் ஓகே கவனிங்க இப்போ இங்கே வந்து ஆப்ஜெக்ட் வச்சுருக்கேன்னா இதுதான் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் ரைட் ஸோ இங்கே வந்து லைட் ரைஸ் என்ன ஆகும் இப்படி போகுமா ஸோ ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து லைட் ரைஸ் இப்படி போகுது லைட் ரைஸ் எப்படி போகுது லெஃப்ட் டு ரைட் தானே போகுது லைட் ரைஸ் இங்கேருந்து இப்படி பார்த்து போகுது ஸோ லைட்டோட டேரக்ஷன் இஸ் திஸ் ஒன் இது வந்து லைட்டோட டேரக்ஷன் லெஃப்ட் டு ரைட் இப்போ நல்லா கவனிங்க இப்போ நான் யூ டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணணும்னா போலில் இருந்து நான் என்ன பண்ணணும் போலில் இருந்து இப்படி வரணுமா இப்படி போகணுமா ஆப்ஜெக்ட் எந்த சைடு இருக்குது இங்கே தானே இருக்குது ஸோ போலில் இருந்து நான் இப்படி வரணும் அப்போது லைட் இப்படி போகுது பட் நான் மெஷர் பண்ணுறது இப்படி இருக்குது ஸோ யூ இஸ் நெகட்டிவ் நம்ம தான் கொடுக்குறோம் இந்த சைனு உங்களுக்கு தெரியும் சைன் கன்வென்ஷன் நம்ம கிளாஸ் லெவல்லையும் நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இட்ஸ் அ சைன் கன்வென்ஷன் ஸ்டாண்டர்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது போலில் இருந்து லைட் டேரக்ஷன் லெஃப்ட் டு ரைட் பட் நம்ம இப்படி போகிறனால என்னது நம்மளுக்கு யூ இஸ் நெகட்டிவ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துப்போம் இப்போ போலில் இருந்து இமேஜுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் லெஃப்ட் டு ரைட்டு போகிறேன் அப்போ வியோட வேலை என்னது இமேஜோட டிஸ்டன்ஸ் பாசிட்டிவ் ஏன்னா லைட்டு இப்போ வந்து லெஃப்ட் டு ரைட்டு போகுது இமேஜும் என்னது போலில் இருந்து நான் ரைட் ஹேண்ட் சைடு தான் மெஷர் பண்ணுறேன் நான் இந்த டேரக்ஷனில் மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறேன் விச் இஸ் சேம் ஆஸ் லைட் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் வியை வந்து பாசிட்டிவ்னு எடுத்துக்கோம் புரியுதா இது வந்து சைன் கன்வென்ஷன் ஓகே இப்போ நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இன் ஈக்குவேஷன் ஒன் அதான் இது தான் ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு ஒன்று If we substitute in the equation, if we substitute u in this equation, if we substitute u with the sign, then we get v with the sign. Purida, v is equal to minus u under the formula. If you substitute the sign, v is equal to minus u under the formula. If we substitute the sign, v is equal to minus u under the formula. Now, let's go to the sample problem. This is the mirror. Is it correct? இப்போ நான் இங்கே வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வைக்கிறேன் திஸ் இஸ் மை ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னா லைட் எப்படி எந்த டேரக்ஷனில் போகுது லைட்டோட டேரக்ஷன் வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் கரெக்டாக இப்போ ஆப்ஜெக்ட் வந்து மிரர்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கான் இப்போ இது வந்து என்னோடய ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் இது வந்து என்னோடய போல் கரெக்டாக இது வந்து என்னோடய யூ இப்போ இது வந்து என்னோடய யூ தட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் யூவோட வேல்யூ வந்து டூ மீட்டர்னு கொடுத்துருக்கான் பட் டூ வந்து சரி எனக்கு வந்து யூ மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கான்பா டூ மீட்டர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கான் பட் டூ வந்து பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக நீங்கள் தான் எனக்கு சொல்லணும் இப்போ ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்குது போலில் இருந்து லெஃப்ட்டு பார்த்து நான் மெஷர் பண்ணணுமா லைட் லெஃப்ட் டு ரைட் இருக்குது அது வேறு லைட் வந்து லெஃப்ட் டு ரைட்டு பட் ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது போலில் இருந்து லெஃப்ட்டு பார்த்து மெஷர் பண்ணுறேன் லைட்டுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் ஸோ நான் டூ மீட்டர்ன்னு சொன்னேன்னா நான் அப்போ என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் மைனஸ் டூ மீட்டர் அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கணும் யூவோட வேலையை என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் மைனஸ் டூ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ வியோட வேல்யூ என்ன வரும் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இங்கே நோட்டில் நம்ம யூவோட வேல்யூ வந்து இந்த ஃபார்முலாவில் சைனோட போட்டால் வியும் சைனோட வரும் இப்போ என்ன வரும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் யூவோட வேல்யூ என்னது மைனஸ் டூ ஸோ யூ வில் கெட் ஆன்சர் எஸ் ப்ளஸ் டூ மீட்டர் அதாவது வியோட வேல்யூ எனக்கு என்ன வருது ப்ளஸ் டூ மீட்டர் அதாவது ப்ளஸ் டூனால் என்ன அர்த்தம் சரி ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து யூ இமேஜ் எனக்கு என்ன கிடைக்குது வித் த சைன் கிடைக்குது That is plus 2. அப்படின்னா ப்ளஸ் டூனா என்ன அர்த்தம் லைட் டேரக்ஷனில் மெஷர் பண்ணுவோம் லைட்டுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் மெஷர் பண்ணுவோம் லைட்டு வந்து லெஃப்ட் டு ரைட்டாக அதே டேரக்ஷனில் டூ மீட்டர்ஸ் போகணும் நான் புரியுதா இல்லையா யூ வந்து மைனஸ் டூப்பா வி வந்து ப்ளஸ் டூ புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ரைட்டா இங்கே வந்து முக்கியமான ஒரு அப்சர்வேஷன் இருக்குது அது என்னென்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் முக்கியமான அப்சர்வேஷன் யார் கண்டுபிடிச்சி நோட் பண்ணிங்கன்னு தெரில நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கில்ல ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் இதோட வேல்யூ ஓகே இதோட லென்த்தும் இந்த லென்த்தும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ இது சைன் படி மைனஸ் டூ பட் யூவோட மேக்னிடியூட் வந்து எடுத்துக்கோங்க வியோட மேக்னிடியூட் எடுத்துக்கோங்க இந்த யூவோட மேக்னிடியூடும் வியோட மேக்னிடியூட் மேக்னிடியூட்னால் என்னது பாசிட்டிவ் வேல்யூ சைன்லாம் இல்லாமல் மேக்னிடியூட் ரெண்டுமே என்ன வரும் ஈக்குவலாக வரும் வெரி இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்பா ஸோ மிரரில் வந்து ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸும் இமேஜோட
ரைட் ஐ வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக்ஸ் இப்போ நான் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் உங்களுக்கு இங்கே சொல்லணும் சி நான் பிளேன் மிரஸ்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் யூவி அதாவது ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் போல் இது எல்லாமே ஸ்பெரிக்கல் மிரஸ்லேயும் ரிப்பீட் ஆகும் நீங்கள் இங்கே புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப ஈஸி ஸ்பெரிக்கல் மிரஸ் பிளேன் மிரஸில் என்ன வருதோ அதுதான் லென்ஸுக்கும் வரும் ஓகே ஸ்பெ சிங்கிள் ரிஃப்ளெக்ஷன்லேயும் ரிஃப்ராக்ஷன்லாம் படிப்போம் அதுலேயும் இதே தான் வரும் அது என்னென்னா ரிப்பீட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் பி பிகினிங்கில் படிக்கிறவங்க கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு பிளைன் மிரஸ்லாம் ப்ராப்பராக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா மற்றது எல்லாமே ஈஸி ஸோ அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை வச்சுக்கோ ப்ராப்பராக நோட்ஸ் எடுங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இங்கே கவனிங்க ஸோ யூ நீட் டு ஃபைன் த இமேஜ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு வந்து மூணு கேஸ் காமிச்சிருக்கேன்ப்பா ஸ்க்ரீனை பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தான் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு சுச்சுவேஷன் இது வந்து ரெண்டாவது கேஸு இது மூணாவது கேஸ் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் திஸ் இஸ் அவர் ஆப்ஜெக்ட் திஸ் இஸ் அ மிரர் இந்த கேஸில் இது மிரர் இதில் இந்த மிரர் and this is an extended object images ninga da kandupidikanum yes you can do that screen la pass pannitu ninga try pannunga okay ipo nama solutions paakalam so eppadi nama vande images oda objects oda images kandupidikiradhu rendu reflected rays vande or edathila meet a nalla gavaninga rendu reflected rays not the incident ray rendu reflected rays vande meet aagra edatha nama image nu solluvom adha namalukku inga clue okay namalukku mirror eppa ninga vande rendu method irukku namalukku ray diagram method illana formula method edanal ninga use pannalam ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு கவனிங்க இது என்னோடய ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் கரெக்டாக இது என்னோடய ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் நான் ஏதாவது ரெண்டு ரேஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஐம் கோயிங் டு டேக் திஸ் ஒன் அதாவது இது நம்மளோட நார்மல் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு ரே எடுத்துக்கலாமா திஸ் இஸ் இன்சிடென்ட் நார்மல் இன்சிடென்ட்ஸ்னால் பட்டு என்ன ஆகிடும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் ஸோ அப்படியே பேக்கில் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதையும் அப்படியே பேக்கில் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்மளுக்கு என்ன வரும் இமேஜ் வரும் ரைட்டா நம்ம ஆல்ரெடி என்ன படித்தோம் இது வந்து ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து என்னது இமேஜோட டிஸ்டன்ஸ் இது இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் ரைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த கேஸை கவனிங்க இது நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் திஸ் இஸ் அவர் மிரர் ஸோ இந்த கேஸில் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணலாம் ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் ஸோ இதில் இருந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ கூட நான் ரெண்டு ரேஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது ஒரு இன்சிடென்ட் ரே ரிஃப்ளெக்டட் இது இன்சிடென்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் ரிஃப்ளெக்டட் And this is our normal. இந்த ஐயும் இந்த ஐயும் கரெக்டாக ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஸோ இது வந்து என்னோடய இன்சிடென்ட் ரே நான் எடுத்துக்கிறேன் பட்டு என்ன ஆகும் ரிஃப்ளெக்டட் பேக் ஸோ பேக்கில் அந்த இடத்த அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல இருந்து பேக்கில் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ திஸ் இஸ் அவர் இமேஜ் ஸோ இது நம்மளோட இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னது யூ இந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு என்னது வி ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் யூவோட மேக்னிடியூடும் விவோட மேக்னிடியூடும் சேம் தட் இஸ் இந்த லென்த்தும் இந்த லென்த்தும் இந்த லென்த்தும் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ரைட்டா சரி இந்த கேஸில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இது நம்மளோட எக்ஸ்டர்னட் ஆப்ஜெக்ட் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் பாட்டம் வந்து பி டாப் வந்து ஏ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டோட இமேஜஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ரெண்டு ஜாயின் பண்ணிட்டோன்னா அதுதான் எனக்கு இமேஜ் ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அந்த ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் வரையும்போது மட்டும் ரொம்ப கவனமாக ட்ரா பண்ணணும் அதில் தப்பு வந்துருச்சா என்டையர் இது தப்பாகிடும் பர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த கேஸில் ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ்ன்றது என்னது A line which is perpendicular to the mirror. Right. So, from the object. Okay. So, now, we have a ray on the right. Reflect on the right. Reflect on the right. Correct. We have a normal drop. Incident. Reflected. We have to back extend. So, this is the right. Reflected. We have to back extend. This is the B image. That's why I have to say this. B dash. B dash is the right. Then, what do we do with A? What do we do with A? லைட் எப்படி போய் இன்சிடென்ட் ஆகுது பட்டு என்ன ஆகிடுது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடுது ஸோ இது வந்து நம்மளோட இன்சிடென்ட் இது நம்மளோட ரிஃப்ளெக்டட் அந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரே அப்படியே பின்னாடி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாமா ஸோ இந்த ரேயன் அப்படியே இது இஸ் இஸ் இன்சிடென்ட் ஒன் இது ரிஃப்ளெக்டட் ஸோ அப்படியே பேக்கில் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன் இந்த மீட் ஆகிற இடத்த நான் என்ன சொல்லணும் ஏ டேஷ் ஸோ ஏ ஆப்ஜெக்டோட இமேஜ் இஸ் ஏ டேஷ் ஸோ ஹேரோ நான் எங்கே போடணும் ஸோ ஏ ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஹேரோ மேலே போட்டிருக்கேன்னா இதுக்கும் மேலே போட்டுணும் ஸோ இது நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் இது நம்மளோட இமேஜ் புரியுதாப்பா எஸ் சரி இப்போ அடுத்து நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட் படிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ வியூ அப்படின்னு சொல்லி படிக்க போகிறோம் நல்லா கவனிங்க இது
ஆப்ஜெக்ட் வந்து இங்கே மிரருக்கு நேராக இல்லை கொஞ்சம் தள்ளி அப்பாட் இருக்கு ஸோ இந்த கேஸில் நம்ம வந்து இமேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது என்ன பண்ணுவோம் ஏதாவது ரெண்டு ரே இங்கே மோத வச்சு நம்ம இமேஜ் கண்டுபிடிப்போம் கரெக்டா லைக் இமேஜை கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏதாவது ரெண்டு ரே எடுத்துப்போம் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் அதே மாதிரி ஏதாவது இன்னொரு ரே பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் அப்படியே பேக்கில் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் இந்த இடம் தான் என்னது நம்மளோட இமேஜ் கரெக்டா ரெண்டு ரேஸ் மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் இமேஜ் ஸோ என்னோட ஏம் வந்து இமேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது கிடையாது என்னோட ஏம் என்ன அப்படின்னா சி திஸ் இஸ் மை மிரர் இப்போ ஆப்ஜெக்ட் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மிரருக்கு முன்னாடி இருந்தால் டேரெக்டாக நம்மளுக்கு ஆப்ஜெக்ட் தெரியும் கரெக்டா சரி இப்போது நான் தான் இங்கே இருக்கிறேன் எனக்கு முன்னாடி எக்ஸாக்டாக மிர மிரர் இருந்துச்சுன்னா என்னோடய ஃபேஸ் தெரியுமா திஸ் இஸ் மை மிரர் இந்த ஆப்ஜெக்டோட இமேஜ் எங்கே இருந்தால் என்னால் பார்க்க முடியும் சரி இப்போ இதுதான் என்னோடய கண்ணுன்னு வச்சுக்கோங்க இது என்னோடய கண்ணு என்னோடய ஐஸ் வந்து எங்கே இருந்தால் இந்த ஆப்ஜெக்டை என்னால் ப்ராப்பராக பார்க்க முடியும் அப்படின்னு கேட்குறேன் இந்த இடத்துல இந்த மூணு இடத்துல எங்கே இருந்தால் என்னால் ஆப்ஜெக்டை கரெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்டோட இமேஜை என்னால் எப்போ பார்க்க முடியும் இங்கே இருந்தால் பார்க்கலாமா இங்கே இருந்தால் பார்க்கலாமா இல்லை எங்கே இருந்தால் பார்க்க முடியும் இல்லைன்னா இங்கே இருந்தால் பார்க்க முடியுமா வீடோனோ எந்த சரி நான் எந்த இடத்துல நின்று நான் என்னோடய மிரரை பார்த்தா எனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டோட இமேஜ் எனக்கு எப்போ தெரியும் அப்படின்றத நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க சரி இந்த கேஸில் என்னென்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டோட இமேஜ் எப்போ தெரியும் சரி இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மிரருக்கு முன்னாடி இல்லை ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் சம்திங் கால் லெஸ் ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ ஓகே இப்போ ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூன்றது ஒரு ரீஜன் அந்த ரீஜனில் நான் இருந்தேன்னு வைங்க எனக்கு அந்த இமேஜ் தெரியும் அந்த ரீஜனில் நான் இல்லைன்னா எனக்கு அந்த இமேஜ் தெரியாது புரியுதா சரி இந்த ஆப்ஜெக்டுக்குன்னு ஒரு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆச்சு கரெக்டாக இங்கே சம்வேர் ஃபார்ம் ஆச்சா இந்த இமேஜ் எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னா நான் அந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூக்குள்ளே இருந்தால் மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் இல்லைனா எனக்கு தெரியாது இவ்வளோதான் ஐடியா ஓகே ஸோ ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூன்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதான் என்னோடய ஆப்ஜெக்டாக இந்த மிரரோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு இது என்டிங் பாயிண்ட் ஸோ நேராக ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் மோத வைக்கிறேன் ஓகே லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணுமா யா அதே மாதிரி இந்த மிரரோட இந்த பாட்டம் மோசியனில் மோத வைக்கிறேன் ஓகே ரே என்னாகுது இப்படி வருதா ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதோட அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் எண்ட் இந்த மிரரோட எக்ஸ்ட்ரீம் எது இதானே இது ஏ இது பீனா இதுதான் மிரரோட எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் அங்கே மோத வைக்கிறேன்னா லைட் ரேயே ஸோ இப்போ என்னென்னா கவனிங்க இந்த ரீஜன் இருக்குல்ல இந்த ரீஜன் ஸோ இந்த ரீஜனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நான் ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் புரியணுன்றதுக்காக நான் ஹைலைட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரேஸ் இருக்குல்ல இந்த ரேயும் இந்த ரே இந்த ரேக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த ரீஜன் தான் ஃபீல்ட் ஆஃப் ரீஜன் ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ அதாவது நம்மளோட ஐஸ் அதாவது நம்மளோட கண்ணு வந்து இந்த ரீஜனுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா இந்த இமேஜ் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் புரியுதா இல்லையா இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ரேஸில் மோத வைக்கிறேன் இதுதான் அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ரேஸு ரிஃப்ளெக்டட் ரேஸு அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய ரீஜன் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூன்னு சொல்கிறோம் என்ன சொல்கிறான்னு பாருங்கள் ஃபார் எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் அ மிரர் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது நம்மளுக்கு ஒரு மிரர் இருக்குன்னு வைங்க நம்மக்கிட்ட ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது நம்மக்கிட்ட ஒரு மிரர் இருக்குது ஸோ ஃபார் எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் மிரர் தேர் இஸ் அ ரீஜியன் கால்டு ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ தேர் இஸ் அ ரீஜியன் கால்டு ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ ஒன்லி வென் அவர் ஐஸ் ஒன்லி வென் அவர் ஐஸ் லைஸ் இன் ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ அதாவது ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூன்றது ஒரு ரீஜன் ஒன்லி வென் அவர் ஐஸ் லைஸ் இன் ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ தென் ஒன்லி தென் ஒன்லி நம்மளுக்கு என்னது இமேஜ் ஆஃப் தட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் விசிபிள் image of that object is visible otherwise we cannot see the image i புரியதா இல்லையா சோ நம்மளோட ஐஸ் வந்து அந்த field of view குள்ள இருந்தால் மட்டும் தான் நம்மால நமக்கு தெரியும் for example இப்போ இந்த object இருக்கு இங்க image form ஆகுது if someone is standing here இங்க ஒருத்தன் நின்னுட்டு இருக்கான் இவனுக்கு இந்த image தெரியுமா தெரியாதா தெரியாது so field of view குள்ள இருந்தால் மட்டும் தான் நமக்கு image தெரியும் for example கவனிங்க கவனிங்க இது வந்து என்னோட object okay ஸோ ஆப்ஜெக்ட்டு இது என்னோட மிரர் இப்போ இந்த இந்த ஆப்ஜெக்டை நான் எங்கே நின்று பார்த்தா எனக்கு தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நிற்கலாமா நான் இல்லை இங்கே நிற்கலாமா
இந்த இடத்துல தான் ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டில் இருந்து எக்ஸ்ட்ரீம் மிரரோட எக்ஸ்ட்ரீம் என்னது ஏ அண்ட் பின்னு வச்சுக்கோங்க இங்கேருந்து ரெண்டு ரேஸ் அனுப்புங்க ஆப்ஜெக்டிலருந்து ரைட் ஆ இப்போ இந்த ரீஜன் இருக்குல்ல இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ரேஸ் இருக்குல்ல இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ரே ஏன்னா எண்டில் பட்டு இது ஒரு ரே இது ஒரு ரே இந்த ரீஜனுக்குள்ளே இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ ஸோ இந்த ரீஜனுக்குள்ளே யாரெலாம் இருக்கிறா ஸோ இந்த பர்சன் இருக்கானா இந்த ஒரு மனுஷன் இருக்கிறான் இங்கே ஒரு மனுஷன் இருக்கான் இவன் ரெண்டு பேருக்கு தான் இந்த இமேஜ் தெரியும் இந்த ஆப்ஜெக்டோட இமேஜ் தெரியும் ரைட்டாக இவனுக்கு தெரியுமா தெரியாது ஏன்னா இவன் இந்த ரீஜனுக்கு வெளியில் இருக்கான் அவனோட கண் எங்கே இருக்குது ரீஜனுக்கு வெளியில் இருக்குது அதே மாதிரி இவனுக்கும் ஜஸ்ட்டு வெளியில் இருக்குது இதான ரீஜனு இந்த ரீஜனுக்கு வெளியில் இருக்குது ஸோ யூ கேன் நாட் ஏபிள் டு சீ த இமேஜ் ரைட்டாக ஸோ இந்த கேஸில் கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் இந்த கேஸில் ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ எது நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த கேஸில் ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ எங்கே இருக்குது ட்ரை பண்ணிங்களா ஸ்க்ரீன் பாஸ் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் கவனிங்க திஸ் இஸ் அவர் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ மிரரோட எக்ஸ்ட்ரீம் எது இயர் இப்போ இங்கேருந்து பட்டு ரிஃப்ளெக்டட் ரே அதே மாதிரி இந்த எண்டு இருக்குல்ல ரே பட்டு எக்ஸ்ட்ரீம் இது நம்மளோட நார்மல் இது நம்மளோட நார்மல் ஸோ நல்லா கவனிங்க இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ரேவா இது ஏ இது பி இந்த ரேக்கும் இந்த ரேக்கும் நடுவில் என்னென்ன ரீஜன் இருக்குது இந்த ரீஜன் தானே இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இதை தான் வி ஆர் காயிங் டு கால் இட் அஸ் ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூன்றது என்னது ஒரு ரீஜன் பிட்வீன் எக்ஸ்ட்ரீம் ரிஃப்ளெக்டட் ரேஸ் எக்ஸ்ட்ரீமோட ரிஃப்ளெக்டட் ரேஸ் அதாவது என்ன சொல்கிறான் பாருங்கள் த ரேஸ் ரிஃப்ளெக்டட் ஃப்ரம் த ஏன்ஸ் ஆஃப் த மிரர் வில் ஃபார்ம் த ரீஜன் ஆஃப் ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ ஸோ த ரேஸ் ரிஃப்ளெக்டட் ஃப்ரம் த ஏன்ஸ் ஆஃப் த மிரர் மிரரோட எண்ட்லேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற ரேஸ் தான் ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூவை க்ரியேட் பண்ணுது ஓகேவா ரைட் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் ஓகே இப்போ இப்போ நான் சொல்ல போகிற விஷயத்துக்கு நான் வந்து ப்ரூஃப் சொல்ல போகிறதில்ல ஓகே உங்களுக்கு டயக்ராம் வந்து நான் ஸ்க்ரீனில் காட்டுவேன் ஓகே பட் ஆனால் நீங்கள் ஸ்டாண்டர்டாக நெட்டில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கான ப்ரூஃப் இல்லை நீங்கள் புக்ஸு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுலேயும் இருக்கும் டீட்டெயில்டாக ப்ரூஃப் அந்த ப்ரூஃப்குள்ளே நான் போக போகிறதில்ல நீட்டுக்கு அதை பெருசாக ரொம்ப போய் ஆராய்ச்சி பண்ண போகிறதும் கிடையாது நீட்டில் உங்களுக்கு என்னென்னா அதோட மெயின் ஐடியா அதோட ஆன்சர் ஃபைனல் ரிசல்ட் தான் உங்களுக்கு வேணும் கண்டிஷன் என்னென்னு தெரியணும் கண்டிஷன் என்னென்னு தெரியணும் என்ன ஃபார்மில் என்ன வேல்யூன்னு தெரியணும் நான் இப்போ சொல்ல போகிறதில்ல ஓகே ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ரைட் ஸோ கவனிங்க நம்மளோட ஏம் என்னென்னா இது இங்கே வந்து இதான் நம்மளோட கிரவுண்டுன்னு எடுத்துக்கலாம்ப்பா ஓகே இது வந்து ஒரு கிரவுண்டு இங்கே ஒரு மனுஷன் இருக்கிறான் இந்த மனுஷனோட ஹைட் வந்து எச் ஸோ திஸ் இஸ் அவர் கிரவுண்ட் இந்த பர்சனோட ஹைட் வந்து எச் இப்போ இந்த பர்சன் கண்ணாடி முன்னாடி நிற்கிறான் ஓகே இப்போ நான் தான் அந்த பர்சன் எடுத்துக்கோங்க என்னோடய ஹைட் வந்து எச் எனக்கு முன்னாடி ஒரு மிரர் இருக்குது வேர்டிக்கலாக எப்படி இருக்குது வேர்டிக்கலாக வாலில் மாட்டி வச்சுருக்கேன் அந்த மிரரை வந்து வாலில் மாட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ என்னோடய ஏம் என்னென்னா நான் அந்த கண்ணாடியை பார்க்கும்போது என்னோடய கீழே இருக்க ஃபூட் இருக்குல்ல பாட்டம் ஃபூட்டிலருந்து ஹெட்டோட டாப் என்னோடய முடி வரைக்கும் நெத்தியோட எண்டு இருக்குது பாருங்கள் தலையோட நெத்தி இந்த இடம் வரைக்கும் எனக்கு ஃபுல்லாக தெரியணும் நான் மிரர் முன்னாடி போய் நிற்கிறேன் எனக்கு ஃபூட்டிலருந்து மேலே வரைக்கும் ஃபுல்லாக தெரியணும் அப்போது என்னோட ஏம் என்னென்னா அந்த மிரரோட ஹைட்டு எவ்வளோ இருந்தால் குறைஞ்சபட்ச சைஸ் ஃபுல் சைஸ் சி எனக்கு வந்து பெரிய மிரர் இருந்தால் என்னோடய பாடி ஃபுல்லாக தெரியும் மிரரில் கரெக்டாக ஃபுல் பெரிய சைஸ் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு வந்து இப்போ என்ன வேணும் அப்படின்னா மினிமம் சைஸ் ஆஃப் த மிரர் ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் த மினிமம் சைஸ் ஆஃப் த மிரர் ஸோ தட் ஐ கேன் சி மை என்டையர் பாடி ஆஸ் அ ஹிமேஜ் ஸோ எனக்கு ஃப்ரண்டில் இமேஜாக தெரியணும் என்னோட என்டையர் பாடி ஃபுட்லேருந்து அதுக்கு மினிமம் சைஸ் ஆஃப் த மிரர் என்ன அப்படின்றத சொல்லணும் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு வந்து கவனிங்க நான் டேரெக்டாக ஆன்சரை சொல்லிடுறேன் இப்போ இந்த பர்சனோட ஹைட் என்னது எச் ஸோ மிரரோட சைஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் எச் பை டூ சைஸாக இருக்கணும் ஓகே ஏ மிரரோட சைஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் எச் பை டூ சைஸ் இருக்கணும் எச்ன்றது அந்த பர்சனோட ஹைட்டு
இப்போ சி மிரர் இருக்குப்பா ஹெச் பை டூ இருக்குது ஆனால் அது ஒரு குறிப்பிட்ட பொசிஷனில் வைக்கணும் இப்போ ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு ஒரு இமேஜ் தெரியுது பாருங்கள் அந்த இமேஜில் அந்த மிரரை வந்து இப்படி வேர்டிக்கலாக இருக்குது இதான் அந்த மிரர்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே இதான் அந்த மிரர் ஓகேவா அந்த மிரரை இதான் ஹெச் பை என்னோடய சைஸுக்கு இதான் ஹெச் பை டூன்னு வச்சுக்கோங்க சைஸ் ஆஃப் மிரர் ரைட்டா இப்போ இந்த மிரரை வந்து எங்கே வைக்கணும் அப்படின்னு பாருங்கள் அந்த டயக்ராம்லேயும் தெரியுதா எப்படி வச்சுருக்கான் கரெக்டாக இது என்னோடய நெத்தி ஓகே மேலே இது என்னோடய கண் நெத்திக்கும் கண்ணுக்கும் நடுவில் வைக்கணும் என்னோடய இந்த ஸ்பாட் இருக்குல்ல நடுவில் அந்த இடத்துக்கு நேராக வைக்கணும் என்னோடய மிரரு மிரரோட இந்த இந்த மிரரோட டாப்பை கரெக்டாக நடுவில் வச்சிங்கன்னா என்னோடய தலையிலேருந்து அந்த டயக்ராம் பார்க்குற தெரியுதுல்ல உங்களுக்கு நேராக அந்த நெத்திலேருந்து வரக்கூடிய இது வந்து மிரரோட டாப்பில் பட்டு என் கண்ணுக்கு வருதா லேஸு தெரியுதா மி அந்த என்னோடய நெத்திலேருந்து வரக்கூடிய லைட்ரு மிரரோட டாப்பில் பட்டு என் கண்ணை ரீச் பண்ணுது அதே மாதிரி இந்த பொசிஷனில் இருக்கும்போது என்னோடய ஃபூட்லேருந்து வரக்கூடிய லைட்ரு பாட்டம் ஆஃப் த மிரரில் பட்டு ஃபூட்லேருந்து வரக்கூடிய லைட்ரு பாட்டம் ஆஃப் த மிரரில் பட்டு என் கண்ணை ரீச் பண்ணுது அந்த டயக்ராமில் தெரியுதா ஸோ நம்மளுக்கு எக்ஸாக்டாக நெத்திக்கும் ஹெட்டோட டாப்புக்கும் கண்ணுக்கும் நடுவில் வச்சிங்கன்னா எனக்கு கரெக்டாக எனக்கு ஃபுல் பாடி தெரியும் இங்கே முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த மிரரோட சைஸ் இருக்குல்ல டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல எனக்கும் மிரருக்கும் அது வந்து இங்கே பிரச்சனை கிடையாது இதை நீங்கள் கண்டிஷனாக எடுத்துக்கணும் டிஸ்டன்ஸ் எழுதிக்கோங்க டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஃபஸ்ட்டு என்ன எடிங் போட்டுக்கோங்க மினிமம் ஹைட் ஆஃப் மிரர் ரிக்வயர்ட் டு வியூ இஸ் என்டையர் பாடி ஆஃப் ஹைட் ஹெச் ஒரு பர்சனோட ஹைட் ஹெச்சை கம்ப்ளீட்டாக பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு ஹெச் பை டூ சைஸ் தேவை இப்போ த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் மிரர் அண்ட் த பர்சன் இஸ் இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் அதாவது இர் ரெஸ்பெக்டிவ் ஓகே மிரர் இருக்கும் பர்சனுக்கும் என்ன டிஸ்டன்ஸ்னாலும் இருக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ இர் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் பர்சன் அண்ட் த மிரர் த மினிமம் சைஸ் ஆஃப் மிரர் ரிக்வயர்ட் வந்து என்னது ஹெச் பை டூ அதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க புரியுதா ரைட் இது நான் ப்ரூஃப் இல்லாமல் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ தெர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் வித் த டிஸ்டன்ஸ் இங்கே வச்சாலும் எனக்கு ஃபுல் இமேஜ் தெரியும் யா இட் இஸ் ட்ரூ சரி அதுக்கப்புறம் கவனிங்க எனக்கு என்னென்னா நான் இங்கே இருக்கிறேன்னா எனக்கு பின்னாடி ஒரு வால் இருக்குது ஓகே நான் இங்கே இருக்கிறேன் எனக்கு பின்னாடி ஒரு வால் இருக்குது அந்த வாலோட ஹைட் வந்து எச் இந்த டயக்ராமில் தெரியுதா இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் இது வந்து வால் இது வந்து நான் நான் தான் நிற்கிறேன் எனக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய வால் இருக்குது ஓகே இந்த வாலோட ஹைட் வந்து எச் இந்த வாலோட ஹைட் வந்து எச் இங்கே நான் நிற்கிறேன் இதுதான் என்னோடய மிரர் சரி இதுதான் என்னோடய மிரரு இந்த மிரர் இருக்குது இங்கே நான் நிற்கிறேன் திஸ் இஸ் மை வால் வாலோட ஹைட் வந்து எச் வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பர்சன் அண்ட் த மிரர் பர்சனுக்கும் மிரருக்கும் நடுவில் ஸ்டாண்டர்டாக நம்ம கண்டிஷன் நான் சொன்னல கண்டிஷன் என்ன கண்டிஷன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பர்சன் அண்ட் த மிரர் வந்து டி அதே மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் பர்சன் அண்ட் த வால் வந்து என்னது அதுவும் டி ஸோ நம்ம ஸ்டாண்டர்டாக என்ன அசம்ஷன் பண்ணிக்கிறோன்னா இப்போ படிக்க போகிற கேஸில் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் வந்து இந்த டி இதுவும் டி இதுவும் டி இப்போ என்னென்னா எவ்வளோ சைஸ் ஆஃப் த மிரர் இருந்தால் உங்களால் இந்த பின்னாடி இருக்கக்கூடிய என்டையர் வாலை பார்க்க முடியும் சரி இந்த பர்சன் வந்து இந்த மிரரை பார்க்குறாம்பா ஸோ என்ன சைஸ் ஆஃப் மிரர் நம்ம இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த என்டையர் வாலை அவன் கண்ணால் பார்க்க முடியணும் புரியுதா இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து நல்லா கவனிங்க உங்களுக்கு ஒரு டயக்ராம் காமிக்கிறேன் அந்த டயக்ராமில் நீங்கள் வந்து அந்த பர்சனோட கண்ணை வந்து நீங்கள் ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கணும் அந்த பர்சனோட கண்ணை ரெஃப் அந்த கண் மட்டும் தான் காமிச்சிருப்பான் அந்த டயக்ராமில் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க பின்னாடி இருக்கிறது வால் அங்கே ஏடின்னு போட்டிருக்கேனா வாலுன்னு எழுதியிருக்கு பாருங்கள் மேலே ஏ கீழே டி அது வந்து வால் ஓகே முன்னாடி இருக்கிற மிரர் வந்து பிஇ பி தான் என்னது மிரர் ஸோ இந்த கேஸில் டைரக்ட் ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னது ஹெச் பை த்ரீ சைஸ் ஆஃப் மிரர் இருந்தாலே போதும் ஹெச் பை த்ரீ சைஸ் ஆஃப் மிரர் இஸ் இனஃப் உங்களுக்கு ஹெச்ன்றது ஹைட் ஆஃப் வால் இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் அதை அப்படியே நோட் பண்ணிக்கோங்க ஹெச் பை த்ரீ சைஸ் இருந்தால் போதும் நம்மளோட என்டையர் வாலை பார்க்குறதுக்கு ஒரு எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷனில் வைக்கணும் ரைட்டாக உங்கள் கண்ணுக்கு கொஞ்சம் மேலே வைக்கணும் ஸோ தட் எக்ஸாக்டாக நம்மளால் பார்க்க முடியும் இங்கே ரொம்ப நம்ம டீப்பாக போக வேண்டாம் கண்ணுக்கு மேலே ஓகே கண்ணுக்கு மேலே கொஞ்சம் தூரம் கரெக்டாக அதை நீங்கள் பொசிஷன் பண்ணணும் நீங்கள் என்ன பாயிண்ட் இதை கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு புரியும் எங்கே பொசிஷன் பண்ணணும்னு
மிரரோட பாட்டமில் பட்டு உங்கள் கண்ணில் லைட் ரே ரீச் பண்ணணும் ஸோ ஹெச் பை த்ரீ இஸ் த சைஸ் ரிக்வயர்ட் இப்போ கவனிங்க ஸோ இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட்டு கொஞ்சம் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக கவனிச்சிங்கன்னா இது ரொம்பவே நல்லா புரியும் ஸோ என்னென்னு கவனிங்க இது வந்து ஒரு லைட் சோர்ஸ்ப்பா ஓகே ஸோ மேபி ஒரு லேசர் லைட் அடிக்கிற மாதிரி நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் ஒரு லேசர் லைட் அடித்தா ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஆஃப் லைட் வரும்ல அவன் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ திஸ் இஸ் மை பிளைன் மிரர் ஓகே ஸோ லைட் சோர்ஸ் வந்து நேராக வந்து மிரரில் இங்கே படுது இந்த இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு இந்த பாயிண்டில் நார்மல் என்னது என் இஸ் த நார்மல் ஓகே இப்போ லைட் வந்து படுது அதை நான் இன்சிடென்ட் ரே ஐயின்னு சொல்கிறேன் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸும் ரிஃப்ளக்ஷனும் என்னமே நம்மளுக்கு ரெண்டுமே சேம் ஓகே இப்போ இது நம்மளுக்கு புரியுது இன்சிடென்ட் ரே கேபிட்டல் ஆர்ன்றது என்னது ரிஃப்ளெக்டட் ரே இப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஆர் சேம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த மிரர் எப்படி இருக்கா ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ஆனால் இந்த மிரரை இந்த சோர்ஸை வந்து அப்படியே ஃபிக்ஸடாக வச்சுக்க போகிறோம் இந்த இடம் வந்து நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் நோட் பண்ண வேண்டியது வந்து சோர்ஸை வந்து நம்ம டச் பண்ண போகிறதே கிடையாது சோர்ஸ் அப்படியே இருக்க போகுது இது அப்படியே வந்து பட போகுது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த மிரர் இருக்குல்ல இந்த மிரரை அப்படியே இப்படி டில்ட் பண்ண போகிறேன் கொஞ்சம் திருப்ப போகிறேன் எவ்வளோ ஆங்கிள் திருப்ப போகிறேன் டீட்டா ஆங்கிள் திருப்ப போகிறேன் ஸோ இப்படி இருக்க மிரரு இதை வந்து டீட்டா ஆங்கிள் இப்படி திருப்ப போகிறேன் இப்போ என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இப்படி டீட்டா ஆங்கிள் திருப்புனீங்க அப்படின்னா இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரே வந்து டூ டீட்டா ஆங்கிள் திரும்பும் அப்படின்னு சொல்கிறான் நான் வந்து மிரரை டீட்டா ஆங்கிள் திருப்பினேன் அப்படின்னா இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரே டூ டீட்டா ஆங்கிள் திரும்பும் நான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் ரொட்டேட் பண்ணுறேன்னா அப்போ இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரே என்ன ஆகுமா டூ டீட்டா ஆங்கிள் ரொட்டேட் ஆகுமா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வாட் இந்த நார்மல் நான் ஒன் செகண்ட் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் இதை நோட் பண்ணி எழுதியும் வச்சுக்கோங்க ஸோ திஸ் இஸ் அவர் பிளைன் மிரர் இதை நான் வந்து டீட்டா ஆங்கிள் ரொட்டேட் பண்ணனா இந்த ரிஃப்ளெக்டட் லைட் என்ன ஆகுமா டூ டீட்டா ஆங்கிள் ரொட்டேட் ஆகும் இந்த ரிஃப்ளெக்டட் லைட் வந்து டூ டீட்டா ஆங்கிள் ரொட்டேட் ஆகும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யார் அந்த டூ டீட்டா ஆங்கிள் ரொட்டேட் ஆகுது இல்லை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யாருக்கு சொல்கிறேன் இந்த நார்மல் இந்த நார்மலை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இந்த நார்மலை ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கிறேன் இந்த லைனை இந்த லைனை ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த மிரரை நான் இப்படி திருப்பினா அப்படின்னா இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரே என்ன ஆகும் டூ டீட்டா ஆங்கிள் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் ஒன் இந்த நார்மலுக்கு டூ டி டேங்கல் திரும்பும் அப்படின்னு சொல்கிறான் இதை நம்ம எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ லைட் படுது இப்படி இருக்குது இப்போ கவனிங்க இந்த டைக்ராம் அப்படியே என்ன பண்ணுறேன் இது வந்து ஒரிஜினல் பொசிஷன் ஆஃப் மிரர் நான் மிரரை வந்து டீட்டா ஆங்கிள் ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கேன் தெரியுதா எப்படி திருப்பியிருக்கேன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் திருப்பியிருக்கேன் இப்போ இது வந்து ஒரிஜினலோட நார்மல் இது வந்து இனிஷியலாக இருந்த மிரர் கண்டிஷனோட நார்மல் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இப்படி இருந்த மிரரை ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போது நம்மளோட புது நார்மல்ன்றது என்னது ஸோ விச் இஸ் அவர் நியூ நார்மல் அப்படின்னா இதான் என்னது இதான் நம்மளோட புது நார்மல் என் டேஷ் இதான் நம்மளோட புது நார்மல் என் டேஷ் ஓகே ஸோ இந்த சர்ஃபேஸோட நார்மல் இது சி இந்த ஆங்கிள் டீட்டா அப்படின்னா இந்த ஆங்கிளில் என்னவாக இருக்கும் இந்த ஆங்கிள் டீட்டானா சி திஸ் ஆங்கிள் இங்கேருந்து டீட்டா ஆங்கிள் ரொட்டேட் பண்ணுறோம் அப்போ நார்மலாக என்ன ஆகும் டீட்டா ஆங்கிள் ரொட்டேட் ஆகும் கரெக்டாக இல்லையா எனி டவுட் இயர் இங்கே டீட்டானா இங்கே டீட்டா தான் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆங்கிள் பிட்வீன் சி நான் மிரர் ரொட்டேட் பண்ணணும் ஆங்கிள் பிட்வீன் என் அண்ட் த ரிஃப்ளெக்டட் ரே வந்து டூ டீட்டா ஆங்கிள் ரொட்டேட் ஆகிருக்கிற மாதிரி நான் காட்டணும் ஓகே ஸோ அது எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் கவனிங்க இது வந்து என்னோடய இன்சிடென்ட் லைட் ரே சரி நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன்ல அந்த லைட் பீம் அது அப்படியே ஃபிக்ஸடாக தான் இருக்குது அங்கேருந்து வரக்கூடிய லைட் ரே வந்து ஐ கரெக்டு தானே இப்போ என்னென்னு கவனிச்சு பாருங்கள் இங்கே இருக்க லைட் ரே வந்து நம்மளுக்கு கவனிங்க அந்த லைட் ரே நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணல ஓகே இனிஷியலாக என்ன என்ன ஆங்கிள் இருந்துச்சு சரி ஐக்கும் என்னக்கும் என்னப்ப ஆங்கிள் இருந்துச்சு ஐயை நான் மாற்றலை எண்ணவும் மாறலை என்னன்றது ப்ரீவியஸாக இருந்த நார்மல் ஐக்கும் எனக்கும் என்ன ஆங்கிள் இருந்துச்சு அதே ஆங்கிள் தானே இப்போயும் இருக்கும் ஏன்னா நான் அதை மாற்றலை ஐக்கும் எனக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் என்னவாக இருக்கும் ஐக்கும் எனக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் என்னது கேன் ஐ கால் இட் அஸ் ஐ எனக்கும்
இது ஐ இது டீட்டா அப்போ இந்த ஆங்கிள் என்னவாக இருக்கும் கரெக்டாக சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஐ மைனஸ் டீட்டா கரெக்டாக இல்லையா அப்பா கரெக்டாக இல்லையாப்பா சரி இது வந்து என்னோடய இன்சிடென்ட் ரே இது என்னோட புது நார்மல் இப்போ இருக்கக்கூடிய மிரரோட நார்மல் வந்து இதுதான் ஓகே ஸோ இப்போ கவனிங்க என்னோடய ரிஃப்ளெக்டட் லைட் இப்போ வரப்போகுது ஸோ திஸ் இஸ் மை ரிஃப்ளெக்டட் லைட் ஸோ முன்னாடி வந்து ரிஃப்ளெக்டட் லைட் ஆர்னா இப்போ நான் என்ன வைக்க போகிறேன் பேர் வந்து ஆர் டேஷ் அப்படின்னு வைக்க போகிறேன் இப்போ நல்லா கவனிங்க முன்னாடி நம்ம ஐக்கும் எண்ணக்கும் என்ன ஆங்கிள் இருந்துச்சு அது ஐ தான் அதில் எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது இப்போ நான் மிரரை ரொட்டேட் பண்ணணுன்னா இந்த எண்ணுக்கும் என் டேஷ்க்கும் உள்ள ஆங்கிள் வந்து டீட்டா ஸோ இது டீட்டா இது என் அப்போ இது ஐ மைனஸ் டீட்டா ஸோ ஐக்கும் புது நார்மலுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் வந்து என்னது ஐ மைனஸ் டீட்டா அப்போது நல்லா கவனிங்க இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்கும் யார் கரெக்டாக சொல்கிறீங்கன்னு பார்க்கலாம் சரி இந்த ஆங்க சரி இதான் நம்மளோட நார்மல்ப்பா இதை கொஞ்சம் நீங்கள் விஷுவலைஸ் பண்ணணும் இதான் நம்மளோட புது நார்மல் ஓகே லைட் வந்து ஐ மைனஸ் டீ டேங்கிள் மேக் பண்ணுது அக்கார்டிங் டு த லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் நம்ம என்ன சொல்லலாம் நார் நார்மல் இப்போ மிரர் வந்து என் டேஷ் தான் நார்மல் என் டேஷ்க்கும் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ்க்கும் இன்சிடென்ட் ரேக்க இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் தான் நார்மலுக்கும் ரிஃப்ளெக்டட் ரேக்கும் இருக்கணும் ஸோ அப்போ இந்த ஆங்கிள் என்ன இருக்கும் வாட் இஸ் திஸ் ஆங்கிள் ஐ மைனஸ் தீட்டா தானே இப்போ இதான் நம்மளோட நார்மல் இது ஐ மைனஸ் தீட்டானா இதுவும் என்னது ஐ மைனஸ் தீட்டா ஓகே இப்போ நான் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள் என்னவாக இருக்கும் வாட் இஸ் திஸ் ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் என்னவாக இருக்கும் யார் கரெக்டாக சொல்கிறீங்கன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஆங்கிள் என்னவாக இருக்கும் வாட் இஸ் திஸ் ஆங்கிள் இப்போ கவனிங்க இது மொத்தமாக என்னது இந்த ஆங்கிள் என்னது நான் கை வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அதை மட்டும் பாருங்கள் வேறு எதையும் பார்க்காதீங்க வாட் இஸ் திஸ் ஆங்கிள் ஐ மைனஸ் டீட்டா வாட் இஸ் திஸ் ஆங்கிள் டீட்டா சரி இது வந்து டோட்டல் டோட்டல் வந்து எவ்வளோ ஐ மைனஸ் டீட்டா இது டீட்டா ஸோ இந்த ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் இப்போ மொத்தமாக இருக்கிறது ஐ மைனஸ் டீட்டா இருக்குப்பா அதில் இருந்து இதை சப்ராக்ட் பண்ணால் எனக்கு இந்த ஆங்கிள் வந்துடும்ல திஸ் ஆங்கிள் ஐ வில் கெட் ஸோ இதுலேருந்து நான் சப்ராக்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு என்ன ஒரு ஐ மைனஸ் டூ டீட்டான்னு வருமா ஸோ இந்த ஆங்கிள் என்னது நம்மளுக்கு ஐ மைனஸ் டூ டீட்டா புரியுதா இல்லையா இந்த டயக்ராமு பிகினிங்லேருந்து அப்படியே நீங்கள் வந்து எந்த ரெஃபரன்ஸ் புக்கையும் பார்க்காதீங்க நான் பக்காவாக போட்டிருக்கேன் இதையே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ஆங்கிள் வந்து எனக்கு என்ன வருது ஐ மைனஸ் டூ டீட்டா இப்போ விஷயம் என்னென்னா நல்லா கவனிங்க இங்கே ஆங்கிள் பிட்வீன் ஆங்கிள் பிட்வீன் என் அண்ட் ஆர் என்ன சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஆங்கிள் பிட்வீன் ஆங்கிள் பிட்வீன் என் அண்ட் ஆர் டேஷ் என்னன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ நார்மலாக நார்மலுக்கும் ஆருக்கும் இனிஷியலாக இருந்த நார்மல் இனிஷியலாக மிரர் இருந்துச்சுன்னா அதோட நார்மலுக்கும் இதுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் வந்து என்னது ஐ ஆனால் இப்போ பாருங்கள் இங்கே இருக்கிற நார்மலுக்கும் புது ரிஃப்ளெக்டட் ரே புதுசாக வந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரே தான் ஆர் டேஷ் அதுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் என்னது நார்மலுக்கும் ஆர் டேஷ்க்கும் ஐ மைனஸ் டூ டீட்டா இங்கே ஐ இங்கே ஐ மைனஸ் டூ டீட்டா இப்போ தெரியுது அவன் என்ன சொல்ல வரான் இப்போ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் நார்மல் என் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் நார்மல் லைட்ரு எவ்வளோ தூரம் ரொட்டேட் ஆகிருக்கான் டூ டீட்டா ஆங்கிள் பிஃபோராக இருந்த ஆங்கிள் வந்து ரிஃப்ளெக்டட் ரேக்கும் நார்மலுக்கும் இருந்தது ஐ ஆனால் ஆஃப்டர் ரொட்டேஷன் ஆஃப் த மிரர் ஐ மைனஸ் டூ டீட்டா புரியுதா இல்லையா ஓகே இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருச்சுன்னா ஓகே நான் திரும்ப ஒன் செகண்ட் ஃபாஸ்ட்டாக ரீகால் பண்ணுறேன் ஓகே இது மிரர் லைட் இன்சிடெண்ட் ஆகுது ஐ அண்ட் ஐ சேமே இது நார்மல் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது நார்மலுக்கும் ரிஃப்ளெக்டட் ரேக்கும் உள்ளது ஐ ஆனால் நான் ரொட்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஆங்கிள் டீட்டா வந்துடுதா அப்போ இந்த நார்மலுக்கும் ஆங்கிள் வந்து இருந்தது டீட்டா ரொட்டேட் ஆகிடும் இப்போ நம்ம ஐ இன்சிடெண்ட் ரேக்கும் நார்மல் ஒரிஜினலாக இருந்த நார்மலுக்கும் ஐ தான் ஆங்கிள் கரெக்டாக இப்போ இது வந்து டீட்டா அப்போ இந்த ஆங்கிள் என்னவாக இருக்கும் ஐ மைனஸ் டீட்டா ஸோ இது தானே புது நார்மல் புது நார்மலுக்கும் இன்சிடென்ட் ரேக்கும் ஐ மைனஸ் டீட்டானா நார்மலுக்கும் ரிஃப்ளெக்டட் ரேக்கும் என்ன ஆங்கிள் இருக்கணும் புது நார்மலுக்கும் ரிஃப்ளெக்டட் ரேக்கும் புது ரிஃப்ளெக்டட் ரேக்கும் அதே ஐ மைனஸ் டீட்டா தானே இருக்கணும் இப்போ இது ஐ மைனஸ் டீட்டானா இதுவும் ஐ மைனஸ் டீட்டா ஏன்னா இந்த நார்மலை பொறுத்த வரைக்கும் லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் இங்கே என்ன ஐ மைனஸ் டீட்டானா இங்கே ஐ மைனஸ் டீட்டா தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க ட்ரை
the reflected ray has rotated by an angle of 2 theta. Okay, now we will put this in the middle. We will put this in the middle. Now, we will put this in the middle. Now, we will see the images formed by two inclined plane mirrors. We have two inclined plane mirrors. Two mirrors are making an angle of theta. Okay, now you can see the screen. Now, we will put two mirrors in the middle. We will put the dark color in the middle. It is our object. So, the angle between them is theta. ओके इप्पे नंबर रेंड मिरर क नडुला अदमें ऑब्जेक्ट आवेक मोड़ येन्ना आगो अपडेन पातेंगे ना नमले को अंदे अंदर मिरर कुल्ला वंदे इंटरनल रिफ्लेक्शंस नडको फॉर एग्जांपल नडुलो और ऑब्जेक्ट रखे लेट्स टेक ओर मिरर ऐड तकला अंदर मिरर कन से ले ना गो ओर इमेज फॉर्म आगमा अंदर इमेज पक्कतलर क Ulu kula nariya images sahaja mirror nadula teriyo, mulu screen la teri da. So, nama nadula or object wajarka. So, ulu kula nariya object extra nariya object serka mai teri da. It is due to internal reflection. So, idula inda or idula or mirror la form ana image wandi inor mirror ko object mai actai nariya images form agu. Ipena apni na, nama lekai yatna number of images serka apni inta tu question la kepa. Okay, so mulu screen la teri da parang. An object is kept between them. Between them now, between the mirrors, then number of images formed are two cases possible. That is, we have the number of images formed on the depends on two uh, two cases. One one the, if 360 divided by theta, theta is the angle between them. Degree la porno, radian la porno, degree la porno. 360 divided by theta and putting na, we have even integers. Even integers na another. What is the even integer? Two, four, six. 8, this is even integers. If you have cancer in even integers, how many number of images form? 360 by theta minus 1 number of images form. 360 by theta minus 1, that amount of images form. This is the object of the mirror angle, 360 by theta and you can go to odd integers. Like 1, 3, 5, 7, इधर आ वंदिचा अपन ना आर्ड इंटीजर्स करेक्ट आ, सो टू पॉसिबिलिटी इंग वंदरो, ये पला आर्ड इंटीजर्स वर्दन हमले ग्रेंड पॉसिबिलिटी वरो, वन वंदे ऑब्जेक्ट से प्लेस्ड सिमेट्रिकली बिटवीन टू मिरर्स, आधा दे रेंड मिरर के नाडोले ओर बाइसेक्टिंग लाइन वंदे पोड़गे, उंगले स्क्रीन ल theta by 2, theta by 2 போட்டுக்கா, that is total angle வந்து theta அந்த நடுல, இரண்டு மிரருக்கு நடுல ஒரு line draw பண்ணி இருக்கிறேன் அந்த lineல நம்ப bisecting line என்று போட்டுக்கனா அந்த bisecting lineல அதுதான் என்னது theta by 2, theta by 2 நான் இரண்டு angleல பிரிக்கிறது, equal equal அந்த line தான் பிரிக்கிறது it is a bisecting angle so அந்த lineல இன்னுட object இருக்கு Anda bisecting line terkela, ada mana yang orang object terkeli, anda left hand side level image la. So, anda case la, nama lekuk. So, ini dah, ini saya solat. Object is placed symmetrically, symmetrically between what? Between two mirrors. Apa anda case la? 360 by theta minus one number of images form aguma. Adi, ipo ini right hand side level image parang. Nada lor line poter kana, ana adu bandu exact angle la pilih kela. Mele baru orang angle theta bandar kiri, kila theta tu org. They are not same. So, in the case la, anda bisecting line illa, mana baru or general line, different angle separate panel. La, anda line la, ina do object a wacana. It will be 360 by theta amount of images will be formed. So, na quicka repeat panra. 360 by theta podonge. Even integers bandar cina constanta. 360 by theta minus one number of images form agu. Adi, nama le kandu 360 by theta bandar odd integers a bandar cina panna. What are we doing? There are two cases. One object is symmetrically. That is, correct is bisecting line. 360 by theta minus 1. This is asymmetrically. Asymmetrically. That is exact and bisecting line. We will add 360 by theta. So, let's note this. This is the regular problems. Now, let's talk about an interesting thing. What is the image of the velocities? Now, we have a mirror. Mirror itu mula ni, nama ur object itu macam mana? Ado ur image jundu form agoh, ado ur property selama ni nama detail la pahat rong. Ippa, ippa ini object itu move agoh dengan mana? Apa image ur velocity? Apa dia irkom? Okay, so ado bandu nama rende case asa perlu pahku perum bau. One bandu ane mirror ikilah. Mirror bandu complete ur wrestler ker. Mirror wrestler ker nalla gawning. Ini mirror, 
இது ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது நம்ம இமேஜோட வெலாசிட்டி படிக்கிறோம் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது இமேஜோட வெலாசிட்டி பின்னாடி வரும்ல அது படிக்கிறோம் அதோட வெலாசிட்டியை பட் ஆனால் மிரர் எப்படி ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறது ஆனால் இன்னொரு கேஸ் இருக்குது ஆப்ஜெக்டும் மூவ் ஆகுது மிரரும் மூவ் ஆகுது சரி ஆப்ஜெக்டும் மூவ் ஆகுதா மிரரும் மூவ் ஆகும் அப்போ வந்து இமேஜோட வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத ரெண்டு கேஸஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் கவனிங்க ஸோ இமேஜ் வெலாசிட்டி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னது மிரர் அட் ரெஸ்ட்டு பிளெயின் மிரர் அட் ரெஸ்ட்டு ஸோ நம்மளோட இந்த இமேஜ் வெலாசிட்டியில் ரொம்ப ரொம்ப கோர் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா சரி நம்ம படிக்கிறது என்னது மிரர் அட் ரெஸ்ட்டு கேஸு அதில் என்ன நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஆப் இமேஜோட ஸ்பீடும் ஆப்ஜெக்டோட ஸ்பீடும் என்னவாக இருக்கும் தே ஆர் ஈக்குவல் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விஐன்றது இமேஜோட ஸ்பீடுன்னு வைங்க யூஓன்றது ஆப்ஜெக்டோட ஸ்பீடு இது ரெண்டுமே என்னவாக இருக்கும் ஸ்பீடுன்றது என்னது மேக்னிடியூட் ஆஃப் வெலாசிட்டி மேக்னிடியூட் ஆஃப் வெலாசிட்டி தான் ஸ்பீடு இது ரெண்டுமே என்னவாக இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இது தான் பேசிக்கான ஐடியா பிஹைண்ட் திஸ் ஓகே கவனிங்க இப்போ இங்கே வந்து இது இது வந்து நாலு கேஸாக பிரிச்சுருக்கேன் பண்ண நான் இது வந்து நம்மளோட மிரர் மிரர் வந்து எப்படி இருக்குது ரெஸ்ட்டில் இருக்கா இப்போ இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது மிரர் ரெஸ்ட்டில் இருக்குது ஆப்ஜெக்ட் வந்து டுவர்ட்ஸ் த மிரர் பார்த்து வி ஸ்பீடில் வருது டுவர்ட்ஸ் த மிரர் பார்த்து வி ஸ்பீடில் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இது மாதிரி ப்ராப்ளம் எப்போலாம் ஸ்பீடு கேட்குறானோ அப்போலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் யூ டு யூ ட்ரை டு ட்ரா த ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் ஃபஸ்ட்டு ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் ட்ரா பண்ணிவிடுங்க ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் ட்ரா பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கிடச்சிரும் ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ்ஸா ஸோ இங்கே இப்போ ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு எக்ஸாக்ட் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் தான் என்ன இருக்கும் இமேஜும் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அதே டிஸ்டன்ஸ் தான் பிகாஸ் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் மேக்னிடியூட் ஆஃப் யூஸ் ஈக்குவல் டு மேக்னிடியூட் ஆஃப் வி கரெக்டாக இல்லையா ஸோ அப்போது இங்கே என்ன டிஸ்டன்ஸோ அதே டிஸ்டன்ஸ் தான் இங்கே இருக்கும் சரி அப்போது இது தான் நம்மளோட இமேஜ் இப்போ என்ன நீங்கள் கவனிக்கணும்னா இப்போது ஆப்ஜெக்டோட ஸ்பீட் என்னது வி அதே ஸ்பீடில் தான் இமேஜும் மூவ் ஆகும் பட் இது வந்து டுவர்ட்ஸ் அ மிரர் பார்த்து வந்துச்சுன்னா இமேஜும் என்ன ஆகும் டுவர்ட்ஸ் அ மிரர் பார்த்தா வரும் ஆப்ஜெக்ட் வந்து மிரரை பார்த்து போச்சுன்னா இமேஜும் டுவர்ட்ஸ் அ மிரர் பார்த்தா வரும் இது எவ்வளோ ஸ்பீடு வி அப்போ இதுவும் ஸ்பீடு வந்து வி தான் ஓகே புரியுதா இல்லையா ரைட் ஸோ ஆப்ஜெக்டோட ஸ்பீடு இமேஜோட ஸ்பீடு சேமு பட் தே ஆர் இன் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் இதோட வெலாசிட்டி எப்படி எழுதுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் என்னோடய குவார்டினேட் சிஸ்டம் ஐ கேப் ஜே கேப்னு போட்டுக்கிறேன் அப்போ இது வாட் இஸ் ஆப்ஜெக்டோட வெலாசிட்டி விஓ வெக்டார்னு போடுறேன் ஆப்ஜெக்டோட வெலாசிட்டினு என்ன எழுதலாம் வி வி இன்டு ஐ கேப் ஏன்னா டுவர்ட்ஸ் ரைட் பார்த்துருக்கு ஐ கேப் டேரக்ஷனில் மேக்னிட்டியூட் இன்டு டேரக்ஷன் இதே இமேஜோட வெலாசிட்டி எப்படி எழுதலாம் ஸ்பீடு என்னமோ சேம் தான் பட் டேரக்ஷன் இஸ் மைனஸ் ஐ கேப் கரெக்டாக இல்லையா லெஃப்ட் ஹண்ட் சைட் பார்த்துருக்குல ஸோ மைனஸ் வி ஐ கேப் இது இமேஜோட வெலாசிட்டி இது ஆப்ஜெக்டோட வெலாசிட்டி பட் த ஸ்பீடோட வேல்யூ வந்து சேம் ஓகே பட் ஆனால் இந்த கேஸ் கவனிங்க இது வந்து என்ன கேஸ் அப்படின்னா இது மிரர் நம்மள ஆஸ் யூஷுவல் மிரர் வந்து என்ன இருக்குது ரெஸ்ட்டில் இருக்குது ஸோ மிரர் வந்து மேலே பார்த்து மூவ் பண்ணுதா வித் ஸ்பீட் வி அப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் பிஃபோர் டூயிங் எனி திங் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸை ட்ரா பண்ணிடுங்க அப்போது இங்கே எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அதே டிஸ்டன்ஸில் தான் என்ன ஆகும் இமேஜும் ஃபார்ம் ஆகும் கரெக்டாக இல்லையா தட் இஸ் இது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸோ அதே டிஸ்டன்ஸில் தானே இதுவும் இருக்கும் ஃப்ரம் இயர் நடுவில் போல்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸும் இந்த டிஸ்டன்ஸும் ஈக்குவல் இப்போ முக்கியமான கேஸ் என்னென்னா இந்த கேஸில் ஸ்பீடு என்னமோ சேம் தான் வாட் எவர் மே வி த சுச்சுவேஷன் மிரர் ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது மிரர் ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது இமேஜோட ஸ்பீடும் ஆப்ஜெக்டோட ஸ்பீடும் டெஃபினட்டாக சேம் ஸோ இமே ஆப்ஜெக்ட் மேலே பார்த்து போகுது வி ஸ்பீடில் அப்போ இமேஜ் என்ன ஆகும் அதே ஸ்பீடில் தான் போய் ஆகணும் டேரக்ஷன் என்ன இருக்கும் அதே டேரக்ஷன் தான் இருக்கும் புரியுதா இல்லையா ஆப்ஜெக்ட் என்ன டேர ஸ்பீடோ அதே ஸ்பீடு தான் இருக்குது பட் டேரக்ஷன் ஆல் சரி இங்கே ஸ்பீடு வந்து எந்த டேர ஆப்ஜெக்டோட வெலாசிட்டி எப்படி இருக்குது மிரருக்கு பேரலாக இருக்கா அதே மாதிரி தான் மிரருக்கு பேரலாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன சொல்லலாம் ஆப்ஜெக்டோட வெலாசிட்டியை நம்ம எப்படி எழுதுறது வி இன்டு ஜே கேப்னு சொல்லலாமா வி இன்டு ஜே கேப் அதே மாதிரி இமேஜோட வெலாசிட்டி எப்படி
whatever length is this should be same as this one appo inge da nammude image irukum correct ah principal axis padi ipo governing speed epoyum pole same da but direction eppadi irukum appadina adavadhu inge or idu appadi extend panikonga inda speed object oda velocity direction irukla adu appadi extend panikonga you will get an angle of what theta correct ah inda angle vandu theta nammalku இப்போ அதே மாதிரி ஸ்பீடு என்னமோ சேம் தான் ஸ்பீடு என்னமோ சேம் தான் பட் டைரக்ஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பட் திஸ் ஆங்கிள் வித் மிரர் வில் பி சேம் அதாவது வி ஆப்ஜெக்டோட வெலாசிட்டியும் இமேஜோட வெலாசிட்டியும் மேக்ஸ் சேம் ஆங்கிள் வித் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் இமேஜ் மேக் சேம் ஆங்கிள் வித் வித் மிரர் வேறு எதுக்கும் கிடையாது வித் மிரர் தான் என்னது இட் இட் வில் மேக் சேம் ஆங்கிள் புரியுதா இல்லையா இதை நீங்கள் காம்பிடன்ஸாக பிரித்து எழுதணுன்னா இஃப் யூ கேன் ரைட் நீங்கள் அது ஹோம் ஒர்க்காக ட்ரை பண்ணுங்கள் அதாவது இமேஜோட வெலாசிட்டியை காம்பரண்ட்டாக பிரிங்க ஆப்ஜெக்டை காம்பரண்ட்டாக பிரித்து எழுதி பாருங்கள் யூ கேன் ஸ்பிளிட் தம் இன்டூ காம்பனன்ஸ் ஸோ இங்கே நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் என்னது ஆப்ஜெக்டும் இமேஜும் வில் மேக் சேம் ஆங்கிள் வித் அ மிரர் அதே மாதிரி இந்த கேஸ் பாருங்கள் இந்த கேஸில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் இதை வந்து நீங்கள் ஏன் யூ கேன் ட்ரை ட்ரை பண்ணுங்கள் ரைட்டா ஸோ இது நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட்டு இது என்னது ஃபஸ்ட்டு ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ் ஸோ இங்கே எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அதே டிஸ்டன்ஸில் தான் எங்கே இருக்கும் நம்மளுக்கு இமேஜும் இருக்கும் பட் ஆனால் கவனிங்க இந்த லைனை அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இது எவ்வளோ ஆங்கிள் மேக் பண்ணியிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீட்டான் வச்சுக்கோங்க அதே இப்போ ஸ்பீடு டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது இதில் என்ன ஸ்பீடோ இமேஜுக்கும் அதே ஸ்பீடு தான் பட் டைரக்ஷன் என்ன அப்படின்னா இங்கே என்ன ஆங்கிள் மேக் பண்ணிச்சு டீட்டாவா அதே ஆங்கிள் தான் இங்கேயும் ஸோ இதே ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எல்லா கேஸுக்குமே பொருந்தும் ஸோ வாட் எவர் ஆங்கிள் இட் மேக்ஸ் வித் மிரர் ரெண்டு பேருக்குமே சேமாக இருக்கும் ஸோ ஸ்பீடு ரெண்டு பேருக்கும் சேம் அட் த சேம் டைம் ஆங்கிள் வெலாசிட்டிஸ் ஆஃப் இமேஜ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மேட் வித் மிரர் ஆர் சேம் புரியுதா இல்லையா ஸோ ஸ்பீடு நம்மோ சேம் தான் இதுக்கும் ஸ்வி இதுக்கும் வி பட் த ஆங்கிள் வித் மிரர்ஸ் ஆர் சேம் இதுதான் ஐடியா நம்மளுக்கு ரைட் சரிப்பா இப்போ அடுத்து என்னென்னா மிரர் வந்து இப்போ என்ன ஆக போகுது மோஷனில் வந்துட போகுது அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ மிரர் இஸ் இன் மோஷன் இப்போ கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் கேஸ் பார்க்கலாம் இது என்னது இது நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் இப்போ வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து நான் ரெஸ்ட்டில் வச்சுருக்கேன் ஓகே திஸ் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அட் ரெஸ்ட் இப்போ இந்த மிரர் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா மிரர் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்து மூவ் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு இதை ஃபேக்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்ப்பா ஆப்ஜெக்டை நான் ரெஸ்ட்டில் வச்சுட்டேன் ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணல இப்போ மிரர் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் மிரர் வந்து விஎம் ஸ்பீடில் ரைட்டில் மூவ் ஆகுதா மிரர் வந்து விஎம் ஸ்பீடில் ரைட்டில் மூவ் ஆகுது அப்போது இமேஜ் எவ்வளோ ஸ்பீடில் மூவ் ஆகுது இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னா ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்கா ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் ட்ரா பண்ணுங்கள் இதுக்கு எவ்வளோ லென்த்தோ அதே லென்த் தான் இது அதிலலாம் எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது பட் ஆப்ஜெக்ட் இங்கே ரெஸ்ட்டில் இருக்குது பட் நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது என்னது மிரர் எந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுதோ அதே டேரக்ஷனில் இமேஜ் எவ்வளோ ஸ்பீடில் மூவ் ஆகுது இப்போ மிரர் வந்து விஎம் ஸ்பீடில் ரைட்டில் மூவ் ஆகுதா அதே டேரக்ஷனில் என்னோடய இமேஜும் என்ன ஆகுது இமேஜும் அதே டேரக்ஷனில் பட் விஎம் ஸ்பீடு கிடையாது டூ விஎம் ஸ்பீட் டூ டைம்ஸ் மோர் ஸ்பீடில் மூவ் ஆகுது எந்த டேரக்ஷனில் மிரர் நம்ம எந்த டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணுறோமோ அதே டேரக்ஷனில் தான் இமேஜும் மூவ் ஆகுது பட் வித் டூ விஎம் ஸ்பீடு இங்கே ஆப்ஜெக்டோட ஸ்பீடு எதுவும் கணக்கு இருக்கா ஆப்ஜெக்டோட ஸ்பீடு இங்கே இன்க்ளூடே பண்ணல நம்ம வெறும் மிரர் மூவ் ஆச்சுனாலே இப்படி வந்துடும் இப்போ இதே மிரர் வந்து இப்படி வந்துருந்தால் என்ன இருக்கும் இதை இப்படி யோசிச்சு பாருங்கள் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதே வந்து மிரர் வந்து இந்த ஸ்பீடில் வருது இப்படி பார்த்து அப்போ ஆப்ஜெக்ட் இமேஜ் என்ன இருக்கும் இமேஜ் வில் லவ் கம் டுவர்ட்ஸ் டூ விஎம்ல அதாவது மிரர் எந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுதோ அதே டேரக்ஷனில் தான் என்ன ஆகுது இமேஜும் நம்மளுக்கு மூவ் ஆகி வரும் மிரர் மூவ் ஆகிற டேரக்ஷன் வித் டூ விஎம் ஸ்பீட் புரியுதா இல்லையா ரைட் ஸோ இதுதான் பாயிண்ட்டு நீங்கள் நோட் பண்ணிக்க வேண்டியது ஸோ இமேஜ் மூவ்ஸ் வித் டூ விஎம் ஸ்பீட் இன் சேம் டேரக்ஷன் ஆஸ் மிரர் இங்கே விஎம்ன்றது என்னது மிரரோட ஸ்பீட் ரைட்டா ஓகே குட் இப்போ அடுத்த நம்ம என்ன பா இந்த எந்த கேஸ்ன்னு பாருங்கள் சி இது வந்து என்னோடய ஆப்ஜெக்ட்ப்பா இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகுது டுவர்ட்ஸ் மிரர் பார்த்து வி ஸ்பீடில் போகுது 
இந்த ஆப்ஜெக்ட் டுவர்ட்ஸ் த மிரர் பார்த்து வி ஸ்பீடில் போகுது மிரர் எந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது மிரர் வந்து டுவர்ட்ஸ் ரைட்டு பார்த்து மூவ் ஆகுது விஎம் ஸ்பீட் இப்போ நம்ம வந்து ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் ட்ரா பண்ணால் என்ன ஆகும் திஸ் இஸ் அவர் ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் இங்கே என்ன லென்த் இருக்கோ அதே லென்த் தான் என்ன இருக்கும் இங்கேயே இருக்கும் கரெக்டாக இங்கே என்ன லென்த்தோ அதே லென்த்து தான் இங்கே அதில் எந்த சேஞ்சஸுமே கிடையாது கரெக்டாக ஸோ இப்போ பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு இதை வந்து நீங்கள் ரெண்டு விதமாக பார்க்கணும் இப்போ மிரரோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஒரு ஸ்பீடு இதுக்கு வரும் ஆப்ஜெக்டோட ஸ்பீடு வச்சு ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் வரும் அதாவது இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் மிரர் மூவ் ஆகுதுல்ல நம்ம என்ன படித்தோம் மிரர் எந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுதோ அதே டேரக்ஷனில் இமேஜ் என்ன ஆகும் இப்போ மிரர் ரைட் பார்த்து மூவ் ஆகுது அதே டேரக்ஷனில் டூ விஎம் ஸ்பீடில் மூவ் ஆகுமா சரி ஆப்ஜெக்ட் வந்து டூ விஎம் ஸ்பீடில் மூவ் ஆக ட்ரை பண்ணும் அதே சேம் டைம் இப்போ இப்போ ஆப்ஜெக்டோட ஸ்பீடை தனியாக எடுத்துக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட் வந்து மிரரை பார்த்து வருது அப்போது இமேஜ் என்ன ஆகும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இது டுவர்ட்ஸ் வருதா ஸோ இமேஜ் என்ன ஆகும் டுவர்ட்ஸ் பார்த்து வரும் வித் சேம் ஸ்பீடு வி ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஸ்பீடோ அதே தான் இமேஜோட ஸ்பீட் டுவர்ட்ஸ் பார்த்து வரும் கரெக்டாக இல்லையா இப்போ என்ன விஷயம்னா இதில் ரெண்டு கேஸ் பாசிபிள் இப்போ புரியுதா இது வந்து மிரரோட கான்ட்ரிபியூஷன் இது என்னது ஆப்ஜெக்டோட ஸ்பீடோட கான்ட்ரிபியூஷன் நீங்கள் ரெண்டு கேஸ் பாசிபிள் இப்போ டூ விஎம்மோட டாமினேஷன் இப்போ டூ விஎம்முக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும்ல இஃப் டூ விஎம் வேல்யூ இஸ் கிரேட்டர் தென் வி இப்போ இது வந்து ஆப்ஜெக்டோட ஸ்பீடு இது மிரரோட ஸ்பீடு இன்ட்டு டூ விஎம் இந்த டூ விஎம்மோட கான்ட்ரிபியூஷன் விஓட கான்ட்ரிபியூஷன் நான் எடுத்துக்கிறேன் இஃப் டூ விஎம்மோட கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் கிரேட்டர் தென் வி அப்போ என்ன ஆகும் நான் வெறும் இமேஜ் மட்டும் இந்த இந்த இமேஜ் தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் இந்த இமேஜோட ஸ்பீடு என்ன ஆகும் யார் இங்கே டாமினேட் பண்ணுறா டூ விஎம் இஸ் டாமினேட்டிங் இந்த ரெண்டு பேரில் டூ விஎம் இஸ் டாமினேட்டிங் ஸோ ஃபைனலாக ஆப்ஜெக்ட் இந்த இமேஜ் எந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகிடும் டூ விஎம் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகிடும் இதே விஓட டே கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ரொம்ப அதிகம் தென் டூ விஎம் ஸோ வி இஸ் டாமினேட்டிங் தென் டூ விஎம் அப்போ என்ன ஆகும் வி விஓட டேரக்ஷனில் வந்துடும் ஏன்னா வி இஸ் டாமினேட்டிங் ஸோ இமேஜ் வந்து வி டேரக்ஷனில் வந்துடும் ஸோ வி டேரக்ஷனில் வருதா ஸோ வி மைனஸ் டூ விஎம் கரெக்டாக இல்லையா எஸ் ஸோ இப்போ அடுத்து இந்த கேஸை கவனிங்க இது வந்து நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் இதை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக யூ ட்ரை திஸ் ஒன் நான் ஜஸ்ட் இப்போ அழிச்சிட்டேன் நான் ஓகே யூ ட்ரா அண்ட் செக் இப்போ இது வந்து நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வி வில் டிஸ்கஸ் ஸோ இது வந்து நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் இது நம்மளோட மிரர் இது வந்து இமேஜ் இமேஜ் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ட்ரா த ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் இங்கே என்ன லென்த்தோ அதே லென்த்தில் தான் வைக்கணும் ரைட் ஸோ இப்போ மிரர் வந்து நம்மளுக்கு ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் பார்த்து விஎம் ஸ்பீடோடு வருது ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகுது டுவர்ட்ஸ் அந்த மிரர் பார்த்து போகுது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் மிரரோட கான்ட்ரிபியூஷனை தனியாக பார்க்கணும் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பீடோட கான்ட்ரிபியூஷனை தனியாக பார்க்கணும் இப்போ மிரர் மிரர் எந்த டேரக்ஷனில் வருது லெஃப்ட் டு ரைட் டு லெஃப்டா அதே டேரக்ஷனில் என்ன ஆகும் இமேஜும் வர ட்ரை பண்ணும் டூ விஎம் ஸ்பீடில் கரெக்டாக இல்லையா இமேஜும் டூ விஎம் ஸ்பீடில் மிரரோட டேரக்ஷனில் வரும் இப்போ ஆப்ஜெக்டோட ஸ்பீட் என்னது பி ஆப்ஜெக்ட் வந்து டுவர்ட்ஸ் அ மிரர் பார்த்து போகுது அப்போ இன் கேஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்டோட ஸ்பீடை பொறுத்த வரைக்கும் இமேஜ் என்ன ட்ரை பண்ணும் ஆப்போசிட் டு இட் வர ட்ரை பண்ணும் கரெக்டாக இல்லையா ஸோ ஆப்ஜெக்ட் வந்து சேம் ஸ்பீட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் டுவர்ட்ஸ் பார்த்து வர ட்ரை பண்ணுது ரைட் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு கேஸ்லாம் கிடையாது இங்கே ஒரே கேஸ் தான் ஏன் அப்படின்னா ரெண்டு பேருமே எந்த டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க டூ விஎம்மோட கான்ட்ரிபியூஷனும் விஓட கான்ட்ரிபியூஷனும் என்னது சேம் டேரக்ஷனில் இருக்கனால வாட் இஸ் த ஃபைனல் ஸ்பீடு ஆஃப் இமேஜ் இமேஜோட ஃபைனல் ஸ்பீடு என்னது டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் பார்த்து வருது ஸோ கேன் ஐ ரைட் லைக் திஸ் வி ப்ளஸ் டூ விஎம் ஸ்பீடில் டுவர்ட்ஸ் பார்த்து வருது இதே நீங்கள் வெக்டார் ஃபார்மில் எழுதுனீங்கன்னா எப்படி எழுதலாம் மைனஸ் ஐ கேப் கரெக்டாக இல்லையா எஸ் ஓகே குட் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பிளெயின் மிரர்ஸை பற்றி இந்த ஒரே வீடியோவில் எல்லாமே ஏ டு செட் பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம என்னென்னா இதுக்கான ப்ராப்ளம்ஸு ச பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ் ரிலேட்டட் டு பிளெயின் மிரர்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம ட்ரா பண்ணலாம் கற்றுப்பீங்க முக்கியமான விஷயம் எல்லா விஷயத்தையும் நீங்கள் கைப்பட எழுதணும் இந்த பிளெயின் மிரர்ஸோ ஆப்டிக்ஸோ வந்து நீங்கள் பார்த்தா புரியாது ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறையா சால்வ் பண்ண தான் யூ வில் கெட் டு ப்ராக்டிஸ